அனைவருக்கும் வணக்கம் செய்நிரல் பற்றிய முதலாவது வீடியோவில் செய்நிரல் பற்றிய எண்ணக்கருவையும் செய்நிரல் மொழிகளின் வகைகளையும் செய்நிரல் எழுத தேவையான உள்ளீடு முறை வழியாக்கம் வெளியீட்டை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது பற்றியும் நெறிமுறையின் அடிப்படை கருத்தையும் பார்த்தோம் இன்று நாம் நெறிமுறை என்றால் என்ன என்பதை பற்றியும் நெறிமுறை எடுத்துரைக்க பயன்படும் கருவிகளையும் இன்று அவதானிப்போம் நெறிமுறை என்பது யாதெனில் ஒரு பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான படிகளை காட்டுதல் நெறிமுறை எனப்படும் அதாவது செய்நிரலை எழுதும்போது நாம் ஒரு ஸ்டெப் ஒரு படிமுறையாக எழுதவேண்டும் அந்த படிமுறையை காட்டுவதை தான் நெறிமுறை அல்கோரிதம் என்று சொல்வோம் இந்த நெறிமுறையை எளிதாக எடுத்துரைப்பதற்கு இரண்டு கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அவை பற்றி தான் இன்று நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் முதலாவது கருவி பாட்சட் கோட்டு படம் ஃப்ளோ சார்ட் இரண்டாவது கருவி போலிக்குறை முறைகள் சூடோ கோட்ஸ் பாட்சட் கோட்டு படம் என்னென்னு சொன்னால் நெறிமுறையை வந்து நாங்கள் எடுத்து காட்டுறதுக்கு வந்து அது இந்த படிகள் எடுத்து காட்டுறதுக்கு வந்து உற்று வடிவங்களை பயன்படுத்தி விரைகின்றது தான் வந்து பாட்சட் கோட்டு படம் வந்து சொல்லுவோம் அதாவது என்ன நெறிமுறையில் நடக்கிற எல்லா தொழிற்பாடுகளையும் வந்து வித்தியாசமான உருவங்களை பயன்படுத்தி வட்டங்கள் சதுரம் அம்புக்குறிகளை பயன்படுத்தி எல்லாத்தையும் வந்து உருவ உற்று வடிவத்தில் காட்டுறது தான் பாட்சட் கோட்டு படம் வந்து சொல்லுவோம் இந்த பாட்சட் கோட்டு படத்தில் வந்து ஒவ்வொரு படிநிலையும் வந்து தொடக்கத்திலேருந்து இறுதி வரைக்கும் வந்து விபரித்து வரையப்படும் இந்த பாட்சட் கோட்டு படம் வந்து அந்த செய்நிரல் எழுதியக்க வடிவமைப்பு டிசைனிங்லேயும் ஆவணப்படுத்தலையும் வந்து மிக பிரியோசனமாக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் அந்த பாட்சட் கோட்டு படத்தில் ஒவ்வொரு உள்ளீடு முறை வழியாக்க வழிகளுக்கு வந்து என்னென்ன வடிவங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அடுத்ததில் நாங்கள் பார்ப்போம் பாட்சட் கோட்டு படத்தில் பயன்படுத்தப்படும் வடிவங்கள் இவ்வட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது இங்கு தொடக்கம் அல்லது முடிவை வந்து ஒரு நீள் வட்டத்தில் காட்டுவோம் பாய்ச்சல் திசையை அம்புக்குறைகள் மூலமும் உள்ளீடு மற்றும் வெளியிடை இணைகிற வடிவத்திலும் முறை வழியாக்கத்தை செவ்வக வடிவத்திலும் தீர்மானத்தை சாய் சதுர வடிவத்திலும் காட்டுவோம் ஆகவே செய்நிரலை எழுதும்போது அதை வடிவமைக்கும் பாய்ச்சட் கோட்டு படத்தில் ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளையும் இவ்வடிவங்களின் மூலமாக குறித்து காட்டுவோம் இங்கு பாய்ச்சட் கோட்டு படங்களுக்கான சில உதாரணங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன இவை எவ்வாறு விரைவது என்பதை பற்றி நாம் பின்பு பார்ப்போம் இங்கு தொடக்கம் முடிவு உள்ளீடு வெளியீடு முறை வழியாக்கம் தெரிவு பாய்ச்சல் திசைகள் எவ்வாறு காட்டப்பட்டுள்ளன என்பதை அவதானிக்குக அடுத்ததாக நாங்கள் போலி குறிமுறை சூடோ கோட்ஸ் அதாவது நெறிமுறையை எடுத்துரைக்கும் இரண்டாவது முறையாகும் நெறிமுறையை எளிமையான ஆங்கில சொற்களை பயன்படுத்தி எழுத்துருவாக காட்டுவதை போலி குறிமுறை என்று சொல்வோம் இந்த போலி குறிமுறை எழுதுவதன் மூலம் செய்நிரல்களை நாங்கள் இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும் ஆனால் போலி குறிமுறை வந்து ஒரு கணனி மொழி அல்ல போலி குறிமுறையில் பயன்படுத்தப்படும் எளிமையான ஆங்கில சொற்களை இங்கு பார்க்கின்றோம் தொடக்கம் பிகின் முடிவு end உள்ளிட்டிற்கு input read get வெளியீட்டிற்கு output display show முறை வழியாக்கத்துக்கு process calculate தெரிவுக்கு if then else and if மேல் செய்கைக்கு for do while and while repeat and read போன்ற ஆங்கில சொற்கள் வந்து போலி குறிமுறையில் பயன்படுத்தப்படும் இவற்றை நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை நாங்கள் பின்பு பார்ப்போம் இப்போது சில உதாரணங்களை அவதானிப்போம் இவை சில உதாரணங்களாகும் போலி குறிமுறை எவ்வாறு எழுதப்படுகிறது என்பதை அவதானிக்குக பிகன் முடியும் போது என் இடையில் வாயில் என் வாயில் டிஸ்பிளே போன்ற சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன நாங்கள் இவ்வளவு நேரமும் நெறிமுறையை எடுத்துரைக்க உதவும் இரண்டு கருவிகளை பற்றி அவதானித்தோம் முதலாவது பாட்சட் கோட்டு படம் இரண்டாவது போலி குறிமுறைகள் இரண்டிலும் உள்ளீடு வெளியீடு முறை வழியாக்கம் எவ்வாறு காட்டப்படுகின்றன எவ்வகையான உருவங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன எவ்வகையான ஆங்கில சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை அவதானித்தோம் இனி நாங்கள் செய்நிரல்களை எழுதப் போகிறோம் அதை உரு வடிவத்திலும் காட்டுவோம் ஆங்கில சொற்களிலும் எழுதப் போகிறோம் அந்த எழுதுவதற்கு நெறிமுறையை விரித்தி செய்வதற்கு வந்து மூன்று கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகள் உதவுகின்றன அவற்றை நாங்கள் விளங்கி கொண்டால்தான் நெறிமுறையை உருவாக்க முடியும் ஆகவே அவற்றை இப்பொழுது பார்ப்போம் நெறிமுறையை விரித்தி செய்யும் போது இந்த மூன்று வகையான கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகள் உதவுகின்றன 
முதலாவது தொடரி ஆங்கிலத்தில் சீக்வன்ஸ் என்று சொல்வோம் இரண்டாவது தெரிவு செலக்ஷன் மூன்றாவது மீள் செயல் இந்த மூன்று கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகளையும் விளங்கி கொண்டால்தான் நாங்கள் பாச்சட் கொட்டு படத்தையோ அல்லது போலி குறுமுறையோ உருவாக்க முடியும் ஆகவே இந்த மூன்றையும் இப்போது பார்ப்போம் முதலாவதாக தொடரி தொடரி என்றால் நெறிமுறையின் சில படிகளோ அல்ல எல்லா படிகளுமோ ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை ஒழுங்குமுறையாக செயற்படுத்தப்படும் அதாவது எந்த விதமான நிபந்தனைகளும் வழங்கப்படாது தெரிவுகள் இடம்பெறாது ஒழுங்குமுறையாக ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரை செயற்படுத்தப்படுவதை தொடரி எனும் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புக்குள் அடக்கலாம் அடுத்ததாக தெரிவு நெறிமுறையில் நிபந்தனை ஒன்று வழங்கப்பட்டு நிபந்தனை திருப்தியாக்கப்பட்டால் ஒரு விடையும் திருப்தியாக்கப்படாவிடின் இன்னும் ஒரு விடையும் கிடைக்கும் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு தெரிவாகும் இங்கு இரண்டு தெரிவுகள் காணப்படும் நிபந்தனைக்கு உண்மை அல்லது பொய் என்னும் இரண்டு தெரிவுகள் காணப்படும் உதாரணமாக கணித பாடத்தில் நாற்பது புள்ளியிலும் அதிகமாக பெற்றால் சித்தி இல்லாவிடில் சித்தியின்மை ஆகிய அந்த நிபந்தனைக்கு இரண்டு தெரிவுகள் காணப்படும் இவ்வாறான நெறிமுறைகளில் தெரிவு பயன்படுத்தப்படும் அடுத்ததாக மேல் செயல் நெறிமுறை ஒன்றில் ஒரு படிகளோ அல்லது சில படிகளோ நிபந்தனை திருப்தியாக்கப்படும் வரை மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறுதலை மேல் செயல் என்று சொல்வோம் ஆங்கிலத்தில் லோப் என்று சொல்வோம் அதாவது இந்த படத்தில் காட்டப்படுகளை அவதானிக்கிறீர்கள் ஸ்டார்ட் எக்ஸ் பூச்சியமாக இருக்கிறது ஆக்ஷன் இன்க்ரிமெண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் அதிகரிக்கின்றது எக்ஸ் வந்து எட்டிலும் அதிகமாயின் அது இந்த ப்ரோக்ராம் முடிவடைகிறது இல்லாவிடின் மீண்டும் மேலே செல்கிறது மீண்டும் ஒன்று கூடுகிறது திரு மீண்டும் மேலே செல்கிறது அவை இந்த எக்ஸ் பெரிது எட்டு என்ற நிபந்தனை திருப்தியாக்கப்படும் வரை இந்த பாஜெட் கோட்டு படம் மேலே சென்று கீழே வந்து மேலே சென்று மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறுகிறது இதை வந்து மீள் செயல் என்று சொல்வோம் நாம் இப்பொழுது பாஜெட் கோட்டு படத்தையும் போலிக்குறு முறையும் பின்பு இவ்விரண்டிலும் பயன்படுத்தப்படும் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகளையும் தெளிவாக அவதானித்தோம் ஆகவே நாம் இப்பொழுது எந்த ஒரு பிரச்சனை தரப்படும் இடத்திலும் அதற்கு போலிக்குறுமுறையையோ அல்லது பாச்சட் கோட்டு படத்தையோ வரைய முடியும் ஆகவே அதை வந்து என்னுடைய அடுத்த வீடியோவில் பதிவேற்றுகிறேன் ஒரு பிரச்சனை தரப்படும் இடத்தில் அதற்கு போலிக்குறுமுறையும் பாச்சட் கோட்டு படத்தையும் எவ்வாறு வரைவது என்பதை பற்றி தெளிவாக அவதானிப்போம் நன்றி